¿Qué pasó, chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villa Villa por acá. Estamos en jueves, justamente a una semana ya de que Chivas juegue contra el Atlas en el play-in, buscando medio boleto a los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano, porque recordemos que el ganador del Chivas contra Atlas tiene que jugar después contra el perdedor de Cholos ante América y el ganador de esa serie enfrentará al Cruz Azul en los cuartos de final. Entonces estamos justamente a una semana. Vamos a platicar de cómo se encuentra el plantel. El Piojo Alvarado ahí va avanzando bien en la recuperación, posteó unas fotografías que ilusionan a la afición del rebaño sagrado de tenerlo ya de vuelta para el play-in, para la liguilla. También vamos a platicar de esta visita que realizó a Mauri Vergara, el dueño de Chivas, al Estadio Santiago Bernabéu. Sebastián Pérez Buquet, canterano del rebaño sagrado, tendrá que reportar con Chivas. Los bravos de Juárez no se lo quedaron y entonces ya tendrá que regresar. Ahora sí, Sebastián Pérez Buquet, vamos a ampliar la información y también arrancan las semifinales de la Liga de Expansión para el Tapatío. Pero bueno, vámonos con esta visita de Amaury Vergara al Estadio Santiago Bernabéu y se trata de una actividad que está realizando con OmniLife. A los vendedores más aplicados sabemos que desde hace mucho tiempo los premian con viajes a diferentes partes del mundo y en esta ocasión se los llevaron a España y ahí anduvo a Mauri Vergara encabezando esta comitiva y visitaron el Estadio Santiago Bernabéu. El presidente y dueño de las Chivas estuvo ahí observando la sala de trofeos del Real Madrid, del estadio, que es espectacular. Antes de la remodelación era muy bonito el estadio y ahora con la remodelación también quedó muy padre el Santiago Bernabéu y ahí estuvieron dándose una vuelta por Madrid. Esperemos que a Mauri Vergara haya pedido tips ahí en Madrid que son expertos en meterle mucho billete a los fichajes para que los aplique en Guadalajara para este mercado de invierno porque Chivas necesita de tres o cuatro jugadores ya consolidados en el fútbol mexicano para hacer más competitivo al plantel. Entonces ojalá, ojalá que se le haya pegado algo ahí a Mauri Vergara de lo que le invierte el Real Madrid en los fichajes para hacer eh, un equipo que contienda generalmente y regularmente por los títulos. Ahí está la visita de Amaury Vergara al Estadio Santiago Bernabéu. Hablamos ahora de Sebastián Pérez Buquet, elemento que desde hace año y medio estaba con los bravos de Juárez. Recordemos que Pérez Buquet es de la herencia de Marcelo Michele Año, fue quien lo puso en la primera división y realmente habíamos observado minutos interesantes de Pérez Buquet en sus inicios con Guadalajara. Bueno, pues se fue a los Bravos de Juárez a préstamo durante año y medio y los Bravos, a diferencia de lo que ocurrió con Campillo, bueno, pues los Bravos de Juárez no se quedaron a Sebastián Pérez Buquet. Ya lo hicieron oficial a través de un comunicado este miércoles por la noche. Hicieron oficial que Pérez Buquet ya no formará parte de la institución de los Bravos de Juárez después de año y medio. Tuvo muy poca actividad, 21 partidos en año y medio, imagínense, y solamente tres asistencias lo que pudo aportar. No le dieron los diferentes entrenadores que pasaron por los Bravos de Juárez. Algo observaron, algo, algún tema también en su equipo que, que cuenta regularmente con mucho futbolista extranjero y entonces hay veces que a ellos les dan... Esta, no, este, no, no preferencia, pero sí los, los tienen que poner más por la inversión que realizan en los futbolistas que vienen de, de fuera del fútbol mexicano. Entonces, Sebastián Pérez Buquet reportará con el Guadalajara y entonces ya la directiva de Chivas deberá decidir qué es lo que va a pasar con él, si le darán oportunidad de presentarse a la pretemporada con el primer equipo y ganarse un lugar o le buscarán acomodo en algún otro equipo, en algún otro club, si hay alguna posibilidad de venderlo. A mí me parece que es alguien que, que todavía no ha podido demostrar lo que puede hacer con Chivas en el inicio de su carrera. Tuvo cosas interesantes. Yo le daría una oportunidad de mostrarse en la pretemporada con el Guadalajara porque eh, la generación de fútbol es lo que me parece le ha faltado a Chivas. Sobre todo si no está Roberto El Piojo Alvarado, ¿quién toma esa responsabilidad? ¿no? Yo creo que ese es eh, el asunto con, con Sebastián Pérez Buquet. Veremos qué pasa en el caso de este joven de la cantera de Chivas. Por cierto, el Guadalajara continúa los entrenamientos de cara al partido contra el Atlas. Ya vamos a platicar de la Liga de Expansión, que además arranca este jueves las semifinales, pero Roberto El Piojo Alvarado posteó fotografías en redes sociales en donde ya se le observa pues prácticamente haciendo los trabajos al parejo del grupo. Roberto salió lesionado hace tres semanas del 
Partido contra el Necaxa, no lo tuvo Chivas las, los últimos cuatro juegos de la temporada y se notó porque de esos cuatro juegos, en tres, el rebaño sagrado se fue sin anotar gol. El Piojo es, junto con Kate Cowell, dos de los futbolistas que más goles aportaron para Chivas, tanto en goles como asistencias. Entonces el Piojo Alvarado ahí la lleva bastante bien en la recuperación y hay optimismo, hay buenas perspectivas de que Alvarado pueda regresar a la actividad con el rebaño sagrado en este partido del play-in contra el Atlas, que es pues ya de, de ganar o irte del certamen, ¿no? De, entonces eso es la importancia que tiene y ojalá que Alvarado pueda estar eh, lo mejor posible para ese compromiso. Por cierto, muchachos, hoy arranca, hoy arrancan las semifinales de la Liga de Expansión. El Tapatío, el Tapatío juega en el Estadio Jalisco esta noche a las ocho y media de la noche contra los Leones Negros. Duelo de equipos de Guadalajara, por supuesto. Es como un, un duelo que, que levanta, ¿no? Levanta interés y, y por lo mismo que levanta interés ahí en la Perla Tapatía, el partido de vuelta que será en el Estadio Akron el domingo a las siete de la noche se abrirá al público en general. Normalmente los partidos del Tapatío no son eh, puestos a la venta abierta al público, no, no abren el estadio, sino que los boletos que se dan son para familiares, un número muy reducido de, de localidades se habilitan, pero es para gente cercana al equipo, para los familiares de los jugadores, y es raro que abran la tribuna para el público en general. Pero bueno, ahora como es contra los Leones Negros, que tiene una, una base ¿no? de seguidores importante allá en Guadalajara, y además, pues que es un partido atractivo también, semifinales, partido de vuelta, definitorio, buscando el boleto a la final. Entonces deciden abrir el Estadio Akron para el domingo a las 7 de la noche. 50 pesos el boleto, así que me parece que está, está bueno para irte a dar una vuelta el dominguito, 7 de la noche, ver a, a los chavos de, del Tapatío, ver si consiguen el pase a la gran final de la Liga de Expansión. Así que... Estaremos al pendiente, por supuesto, del partido. La otra semifinal es la de Atlante contra el Celaya. Los cuatro mejores de la Liga de Expansión se metieron a semifinales. Entonces la justicia deportiva se mantiene en, ese, en esa categoría. Atlante contra el Celaya y el Tapatío enfrenta a los Leones Negros. Vamos a ver qué tal le va. Ojalá que todo vaya, vaya bien, muchachos. Hasta aquí la información. Estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que siga ocurriendo en el entorno del rebaño sagrado, que si el entrenador, que si los rumores de quién, de que si Ambriz, que si el Tan Ortiz, que qué va a pasar no con, con Arturo Ortega y ya estaremos platicando y ampliando esa información a lo largo del día. Muchachos, les mando un fuerte abrazo. Soy Villa Villa y seguimos en comunicación pendientes de toda la información del Guadalajara. Fuerte abrazo, cuídense.